Y hey, buena gente, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una barra de sonido para mejorar el sonido de vuestra televisión. Os traigo una barra de sonido de la marca Samsung, así que vamos con la intro y comenzamos. Bueno, pues vamos al lío ya con la review de esta barra de sonido, la Samsung HWA450. Vamos a ver de paso qué nos, qué nos trae la caja, qué, qué accesorios nos trae la barra. Esta barra es una barra pues, de gama media, gama media económica, porque se puede encontrar en Amazon estaba sobre 180, 190, máximo hasta 200 euros, pero hay ofertas puntuales que suelen haber muy buenas. Yo, por ejemplo, en Carrefour, que suelo ir bastantes veces y tal, pues la vi a una oferta de 139, entonces, claro, no me, no me lo pensé. Seguramente aún esté la oferta en, en los centros comerciales Carrefour. Es una barra de sonido muy completa porque tiene 300 vatios eh, máximos de sonido RMS, viene con su cable de, de, para el óptico, de fibra óptica, que esto es un punto, hay algunas barras que no nos traen el cablecito, que es este que podemos ver, eso es un punto, nos trae un mando, eh, al ser de la marca Samsung como mi, mi televisor, pues eh, se puede manejar desde, desde el mando, aunque no, aunque no tenga la entrada de, de HDMI, porque este, esta barra tiene, digamos, entrada de USB para reproducir eh, audio desde un USB y tiene también eh, la fibra óptica, el cable óptico para reproducir eh, y bueno aquí podemos ver también que viene con los accesorios para poderla colgar col colgar perdón si la queremos colgar en, en la, con la televisión eh, la verdad es que viene bastante completa así que es verdad que me parece algo delicado lo que son las rejillas la tela tanto de la barra de sonido como del subwoofer me parece eso que es bastante delicado con niños y tal, veremos lo que, lo que aguanta y también parece un imán para, para las pelusas luego tenemos arriba en la barra un, los controles, eh, unos botoncitos arriba para manejar también lo que son los modos, el volumen, la entrada si queremos cambiar el bluetooth para reproducir música lo bueno que tiene también es que se puede emparejar a varios altavoces inalámbricos también de la propia, de la propia marca y el subwoofer que trae es un subwoofer totalmente inalámbrico solamente necesitamos conectarlo sería a, la, a lo que es la corriente eso está muy bien, la potencia os digo, suena en una casa o en un piso al tope te tiran de casa, suena, suena muy bien. Podemos transformar el sonido de una televisión moderna que son finitas y son una mierda el sonido, por un sonido de, de mucha calidad. Bueno, y así sería como quedaría eh, en una tele eh, de 65 pulgadas, porque la televisión que estoy mostrando yo es, un, es una televisión de 65 pulgadas Samsung y así sería como quedaría lo que sería la barra, las dimensiones y tal, como quedan entre las patas y tal. Eh, queda bastante, queda bastante el elegante. Es importante también saber que para disfrutar del Dolby Digital y el sonido DTS que, que puede ofrecer esta barra de sonido, hay que hacerlo siempre a través del cable óptico que nos viene en la caja. No se puede, con a través del Bluetooth no podemos reproducir ese tipo de formatos, formatos de sonido. Más que nada el Bluetooth sería para, para música que le queramos meter o para emparejarlo con los móviles, que también es compatible emparejar los móviles para escuchar el audio de los móviles con esos 300 vatios que que se calfa la, la barra esta de, de Samsung y aquí podemos ver eh, una especie de pantallita para ver los modos que están disponibles el volumen sube hasta el 100 o sea, es hasta el 100 es una, es una pasada así que es verdad que a lo mejor del 60 y tal no va subiendo tan fuerte esto sería el modo para el subwoofer el subwoofer le podemos dar más graves hasta, hasta más 6 los modos es el showroom, sonido surrón y luego tenemos un modo adaptativo que la televisión también dispone y luego importante, esta barra tiene un modo juego para los más para los más jugones, luego podemos subir lo que son los agudos, los graves, eh, si hay algún tipo de retardo Yo os digo, con el cable óptico retardo yo no, no he notado ningún tipo de retardo entre el audio ni nada por el estilo Y este sería el mando que nos viene incluido, eh, va muy bien, tiene todas las funciones lógicamente Pero como os he dicho al principio, si tenéis una televisión Samsung no os hace falta este mando Y con, la con el mando de la propia televisor lo vais a manejar todo igual que con este mando Así que os ahorráis tener más mandos por casa y ahora para ir acabando os voy a dejar una pequeña prueba de sonido, sé que no es lo mismo porque de hecho el móvil no puede captar bien el sonido y lo graves que tiene porque son, son muy buenos, estos 300 vatios funden en la barra, aquí podéis ver, subiría hasta el 100 pero no, voy a subir, no lo voy a subir a tope. Bueno y así sería la barra de sonido 2.1 de Samsung con modo juego, con Dolby Digital y DTS, con 300 vatios RMS y por menos de 200 euros, ya podéis ver como, como Petal Beach. Bueno, podemos conectar también teléfonos a la barra y disfrutar de su sonido de su audiencia. Si os ha gustado el vídeo, dale al like, suscribiros al canal para no perderos el resto de vídeos que se vienen al canal. Y un saludo.